abbiamo già detto parecchie cose di quelle che dobbiamo dire, eh? però preferisco dirle così che non facendo la predica. Te la vedi tanto con una pianta che tra l'altro non hai curato, non hai fatto crescere, te la sei trovata e io devo spazzare via così, gente, che amata. Eh. Pensate, perfino il nemico peggiore del popolo di Dio è creatura di Dio e Dio la considera suo figlio. O sapete che gli ebrei in una certa epoca della loro storia questa cosa sono riusciti a capirla e l'hanno espressa attraverso un midrash che riguarda l'esodo, forse se ve lo ricorderete abbiamo detto a suo tempo. Chi lo vuole raccontare? Quello degli angeli affacciati. Esatto, sì, è quello. Questo midrash dice che Durante l'Esodo, quando gli ebrei arrivano al mare, le onde si aprono. Stiamo al racconto epico, no? quello che è anche più immaginabile, visivamente proiettabile. No? Le onde si aprono, il fondo si asciuga, che un vento forte asciuga tutto, e Mosè con gli ebrei passa. Solo che come entrano i carri del faraone, tutto, e vengono sommersi nel mare. E voi ricorderete questo è il capitolo 14 dell'Esodo, il capitolo 15 è tutto occupato dal grande canto di gioia, di entusiasmo del popolo ebraico, di Miriam e tutto il popolo. Cavallo e cavaliere ha gettato in mare, grande, il mio signore è potente, cioè, grande inno di gioia, una festa che non finisce più. Mentre questo avveniva, su nel cielo, affacciati al balcone, tutta la corte celeste stava guardando giù cosa succedeva e naturalmente tifava per Israele. Quando Israele esplode nel canto di gioia, anche lui uh, 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 fa, fa festa, <ride> come la curva nord più o meno, ecco, <ride> o la curva sud che è il canale insomma. Eh. Al che il padre eterno sente questo popò di Can Can, esce fuori dalla sua stanza, dal suo studio dove è impegnato a fare le sue cose, che succede qua? Ma come signore, ma non lo sai, ma guarda giù, guarda il tuo popolo che esplode di gioia perché lui ha passato in denne del mare mentre invece l'esercito del faraone è sprofondato alt dice Dio ragazzi Israele è solo un uomo lui può far festa perché è passato mentre l'esercito del faraone è sprofondato è solo un uomo capisce niente vede solo una spanna al naso ma voi non potete far festa con lui. Voi sapete che anche l'Egitto è mio figlio. Inventato dai ebrei questo episodio. Dice qualcosa? Siete d'accordo? Sì. Dice qualcosa? Anche l'Egitto è mio figlio. Naturalmente questo Bidash non era ancora stato inventato all'epoca di Giona. Anche l'Egitto è mio figlio. Forse detto dagli egiziani è comodo, è vero o no? Ma è detto dagli ebrei, perché questi midrash sono inventati dal popolo ebraico, che riprende sulla propria storia, e sono inventati per rispondere ai problemi che loro stanno vivendo, quelli che lo inventano questo episodio. E dice di avere una prospettiva molto più aperta di quello che ci si immagina magari tante volte, è vero o no? Ancora oggi se gli israeliani si ricordassero sempre che i palestinesi e tutti gli altri sono figli di Dio come loro, forse certe robe resteranno sempre differenti magari. Così lo stesso se i, i musulmani si ricordassero che anche gli ebrei sono figli di Dio come loro. Mm? Tra la banda e poi dell'altro. Come tante cose sarebbero diverse nella nostra storia se noi ci ricordassimo sempre che noi e gli altri siamo tutti figli di Dio. Compresi extracomunitari per esempio. Sta che da dirlo però, eh. è vero? Però, però, Perché nella fede sono quelle che si precedono. Il loro Dio e il nostro Dio è lo stesso. No, non è più alti. Vengono prima. Sono venuti prima. Il popolo dell'alleanza non siamo noi, sono loro. Il popolo delle promesse non siamo noi, sono loro. Il popolo dei patriarchi e dei profeti non siamo noi, sono loro. Gesù Cristo stesso non è né italiano, né francese, né tedesco, né, né nord sudamericano. Perché Dio ha scelto Abramo, perché? Perché ha scelto Abramo?
bravo perché era il più bravo di tutti gli uomini magari perché perché sapeva fargli un sorrisetto che gli altri non sapevano fare molto difficile vero o no ha scelto Abramo e con lui ha cominciato una storia che Abramo non avrebbe mai potuto dire questa storia sono stato io a volerla perché? perché Abramo era un fallito ha scelto Abramo perché era un fallito ma chissà quanti ha scelto prima che però non hanno risposto nel modo giusto e la storia è finita con loro la storia di Abramo noi la conosciamo se sapevo che è esistito se sapevo qualcosa della sua storia perché? perché sia lui sia quelli dopo di lui nonostante tutti gli altri e bassi hanno saputo comunque portare avanti una risposta positiva nonostante tutto non è e da lì è venuto a fare una storia che è arrivata fino a Cristo e da Cristo poi è arrivata a noi di risposta per cui perché ha scelto quello e naturalmente gli ebrei in quanto discendenti di Abramo ma comunque la scelta di Abramo non è mai stata esclusiva di nessuno io scelgo te perché mi piaci tu gli altri di San Pichè. e questo è detto notate nella Bibbia noi lo troviamo nella stessa chiamata di Abramo capitolo 12 della Genesi quando Dio gli dice esci dalla tua terra e va, cioè ricomincia, tu che sei convinto che sei già arrivato a capolinea, hai già rinunciato a tutto, no, fa su le mani che parte noi, ricomincia da capo a 70 cicani, è l'età migliore per cominciare, giusto? Allora, mi vedo Se però in età essere anche più vecchi di noi, eh? È vero. No, no, era 365 giorni, volete la prova? Vi ricordate qual è la prova che avevano anni di 365 giorni che contavano gli anni meglio di noi? Nella Bibbia, nei primi capitoli della Bibbia, c'è la prova che gli ebrei, gli anni, sapevano contarli giusti. C'è la prova nelle prime pagine della Bibbia. Genesi, capitolo 5. I patriarchi prediluviani, prima del diluvio, versetto 18, Jared all'età di 162 anni generò Enoch, dopo la nascita di Enoch Jared visse altri 800 anni ed ebbe ancora figlie e figli, Jared visse 962 anni e poi morì, e non andiamo avanti, vai, vai, vai. sono numeri simbolici, Enoch all'età di 65 anni generò Matusalemme. Enoch visse sempre come piace a Dio, fu un riformatore religioso. Dopo la nascita di Matusalemme Enoch visse altri 300 anni ed ebbe ancora figlie e figlie. Enoch dunque visse come piace a Dio per 365 anni, è uno dei pochissimi uomini di cui si parla bene e basta. Non si dice nient'altro che in bene. Poi scomparve perché Dio lo portò via con sé, è uno dei tre esseri umani che non muoiono. Lui? Elia, che viene portato via da un carro di fuoco, e Melchisedec, che vive in eterno, dice la Bibbia, perché di lui non si dice di chi è figlio e non si dice dove è sepolto. Modo ebraico di ragionare, che non c'è parlo come lei, è vero o no? Quindi non è mai nato e non è mai morto. Sono le tre persone della Bibbia di cui... Si dice che non sono morti. Poi c'è suo figlio Matusalemme, all'età di 187 anni, generò Lamech. Dopo la nascita di Lamech, Matusalemme visse altri 782 anni. 187 più 782, qua fa 960 rotti. 